Siamo nella falesia di Cheseau, nella valle che da Châtillon va verso Cervigna, in un posto fighissimo, quasi magico, e in questa falesietta molto piccola, quindi non ci sono molto tiri, sembra un, po', un posto un po' privato, c'è sempre poca gente, quindi sempre molto tranquillo. Questa linea è stata chiodata parecchi anni fa ormai da Hervé Barmas, è stata, non è mai stata provata seriamente da degli scalatori forti ed era comunque segnata sulla guida come progetto. Un po' di anni fa ho, ci ho messo le mani sopra un po' per caso e, e subito è nata la curiosità già dal primo giro. Ero molto indeciso se continuare a provarla o no perché il primo giorno già non avevo trovato il modo di passare, molto corta e intensa, quindi già da un metodo all'altro cambia completamente la difficoltà. E, e poi il secondo giorno, il terzo giorno così sono riuscito a trovare un modo e che poi si è rivelato dai movimenti fantastici e quindi da lì è nata proprio la, la, la voglia e, e l'entusiasmo di provarla e riuscire a salirla in libera ed è stato bellissimo riuscire a farlo. Riuscire a salire questa via è stato molto emozionante perché con il metodo che sono riuscito a trovare e con cui sono riuscito a salirla è, è molto aleatorio, c'è cioè questo tallonaggio molto difficile e preciso da fare in alto a destra sugli ultimi due movimenti più difficili della via e, e più volte arrivavo lì in quel punto e il tallone scappava, non riuscivo a tenere la tensione, prendevo male la presa e quindi ero sempre lì che insomma non ero mai sicuro anche quando ero pronto fisicamente non ero mai sicuro di riuscire a, di riuscire a salirla Alla fine ho deciso di chiamarlo il Puma, c'è di fianco quest'altra via di 8B chiamata il Tigre perché era stata liberata dai fratelli Pu e, e insomma quindi per rimanere un po' nel, nel genere il Puma era perfetto anche per, perché questa conformazione unica della roccia tutta a fessure richiama i, i graffi degli archigli del Puma quindi direi che è un nome perfetto. Come difficoltà della via sono sempre molto indeciso su cosa proporre quando libero dei tiri che spesso magari come in questo caso qua ho provato più da solo, quindi solo col mio metodo e basta. E penso di provare a proporre il grado di 9A e poi ovviamente parole ai ripetitori, però per la fatica che ci ho messo io e l'incertezza nel riuscire a farla e appunto ma mi ha spinto a proporre questo grado qua. È rimasto appunto questa, questa linea ancora da liberare, un progetto aperto e devo dire che negli ultimi anni ho liberato un paio di queste vie, di queste vie così un po' più 
isolate, nascoste che ho date tanti anni fa e mi entusiasma tantissimo questa cosa di riuscire a, a dare un valore a qualcosa che è stato fatto quindi qualcuno ci ha messo del tempo anni fa nel chiudere la linea e, però è rimasto lì nel nulla diciamo e quindi riuscire a, a liberare una linea del genere e ridare valore e sperare che magari in un futuro anche più gente venga a provarla è qualcosa che, che mi piace tanto e mi motiva molto nel, nel provare queste, queste vite.